دنیا کے ترقی یافتہ سپر پاورس کے صحت کے نظام اب مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں شام لیبیا یمن ناکام ریاستوں میں بدل چکے ہیں دنیا میں ستر لاکھ لوگ اب بے گھر ہو چکے ہیں تاریخ گواہ کے ماضی میں جنگوں اور موزی امراض نے دنیا میں خوب تباہی مچائی ہے اور جس طرح موجودہ وبا آہستہ آہستہ مشرق وسطی میں اپنے قدم جما رہی ہے اس کے خطے میں سیاسی اور انسانی تباہی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ سپر پاورس کے صحت کے نظام اب مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں اور مشرق وسطی میں تو یہ بحران شدت اختیار کر سکتا ہے جیسے اٹلی اور امریکہ میں حالیہ دنوں میں نظر آ رہا ہے وبا نے ایران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہاں مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ کئی ماہرین کو اب بھی ایران میں وبا سے ہلاکتوں کے اعداد و شمار پہ اعتبار نہیں ہے مشرق وسطی کے کچھ اپنے مخصوص مسائل ہیں جو اس وبا سے شدت اختیار کر سکتے ہیں اور اس خطے میں لوگوں کی زندگیوں میں مذہب کا عمل دخل کافی زیادہ ہے اور شاید ہی وجہ یہی وجہ ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں مذہبی اثر و زیادہ ہے انہیں خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اسرائیل میں قدامت پسند یہودیوں کے فرقے نے وبا سے بچاؤ کی ہدایات پہ عمل کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور اس وجہ سے اس فرقے کے لوگوں کی وبا کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد دوسرے طبقوں سے زیادہ ہو گئی اس طرح عراق اور پاکستان اور شام کے بہت سے لوگوں نے جو ایران میں زیارتوں کے بعد اپنے ملکوں کو لوٹے ان میں وبا پائی گئی یہاں تک کہ پاکستان بھارت ملیشیا میں مذہبی اجتماعات سے بھی وبا کو پھیلنے میں بہت مدد ملی اور حالات اور واقعات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسی زیارتیں اور اجتماعات وبا کے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہیں اب یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ابھی تک حج کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ویسے یہ فیصلہ تو کسی اور وجہ سے میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اور وجہ سے ہے لیکن چلے اس میں وبا نے ایک فیس سیونگ کر لی ان کے لیے معاشرے کے وسطی کو وبا کے بحران کے علاوہ ایک اور معاشی بحران کا بھی سامنا ہے سعودی عربیہ اور رشیا میں تیل کی قیمتوں پہ جاری جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گھر چکی ہیں اس سے خطے کی معاشی صورت حال مزید خراب ہو رہی ہے مشرق وسطی کی اکثر حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ دباؤ کا شکار سرتوں کو سہارا دے سکیں لیکن اس سے بڑھ کر وہ لڑائیاں ہیں جو خطے میں لڑی جا رہی ہیں جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کیمپ سے پناہ لینے پہ مجبور ہیں جہاں صورت حال انتہائی گمبھیر ہو سکتی ہے شام لیبیا یمن ناکام ریاستوں میں بدل چکے ہیں اور ان کے پاس وسائل ہیں ہی نہیں صحت کا نظام تباہی کا شکار ہے شام میں تو باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں حکومتی افواج اور ان کی حلیف روسی افواج صحت کی سہولتوں کو نشانہ بھی بنا رہی ہیں اور اسی وجہ سے امدادی ادارے اب عالمی مدد کے لیے پکار رہے ہیں شام کی حکومت نے تیئیس مارچ کو پہلی بار ملک میں وبا کے مریض کی تصدیق کی اور ابھی تک اس جنگ زدہ علاقے میں وبا کے کسی اور مریض کی تصدیق نہیں ہوئی اس کی وجہ ٹیسٹ کرنے کی سہولت ہی نہیں ہے وہاں پہ بیچاروں کے پاس اور یہی وجہ ہے کہ وبا خطے میں تیزی سے پھیل سکتی ہے خصوصی بنیادی سہولتوں سے آری پناہ کے زینوں کے کیمپس میں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہنے پہ مجبور ہے بلکہ خدشہ ہے کہ ایسے لوگ جو زند جنگ زدہ علاقے سے بھاگ کر سرد پار ترکی چلے گئے انہیں وہاں کیمپس میں رکھا جا رہا ہے اور ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ریفیوجی انٹرنیشنل گروپ نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں دنیا بھر میں بے گھر افراد کی جانوں کو لاحق خطرات کو اجاگر کیا اور ریفیوجی انٹرنیشنل کے نائب صدر ہارڈن لینگ نے کہا کہ اس عالمی وبا کے دوران ہمیں ان بے سہارا افراد کو نہیں بھولنا چاہیے دنیا میں ستر لاکھ لوگ اب بے گھر ہو چکے ہیں اور اگر ہم نے مشکل کی اس گھڑی میں ان بے سہارا افراد کو نظر انداز کیا تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی جنہیں مدد کی اشد ضرورت ہے ایسی صورت حال میں جب ترقی یافتہ ممالک بھی بری طرح معاشی طور پہ متاثر ہوئے ہیں اور صورت حال سے نمٹنے میں ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو تمام انسانوں کے لیے امدادی کاروائیاں تو یقیناً مشکل ہوں گی اور یہ مسئلہ مشرق وسطی میں بہت زیادہ شدید ہے عراق شام لیبنن اور ترکی میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں خطے کے ممالک میں صحت عامہ کا نظام تباہ حال ہے اور وبا کے خطرے سے نمٹنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا شام سے چھپن لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں جبکہ پینسٹھ لاکھ لوگ ملک کے اندر ہی در بدر ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کو صحت کی مناسب سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں ہے کیمپس میں رہائش پذیر بے گھر پہلے ہی تنگ جگہوں پہ رہنے پہ مجبور ہیں ان کے لیے سماجی دوری جیسی احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوگا 
مشرق وسطہ میں ایسی جگہیں جو مکمل طور پہ جنگ کی زد میں نہیں ہیں وہاں پہ بھی وبا کا ممکنہ بحران اس کا امکان موجود ہے اور اس کی ایک مثال اسرائیل کے زیر تسلط غزہ کی پٹی اور غرب اردن کا علاقہ ہے پیلسٹینین اتھارٹی جو غرب اردن کے چالیس فیصد حصے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے اس سے بھی وبا کے خطرے سے نمٹنے میں اب مشکلات کا سامنا وہاں پھیل رہی ہے وبا لیکن اگر وبا غزہ کی پٹی میں پھیل گئی تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس دلیل کا سہارا لے سکے خصوصاً ایسی صورت میں جب باہر سے غزہ کو کنٹرول کرتا ہے لیکن خطے کے تنازعوں کو ایک طرف کرنے کے امکانات اب بہت کم ہیں یمن کے متحرک گروپوں نے بظاہر ایک جنگ بندی پر اتفاق کر لیا لیکن اس پر ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا اور چند روز پہلے ہی سعودی عرب کے ٹھکانوں پر مزائل حملے ہوئے ہیں اس اس کے علاوہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی پابندیوں میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور کئی امریکی ماہرین کے مطابق ایران پہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے لیے ایسے میڈیکل آلات کا حصول ہی بہت مشکل ہے جو وبا سے نمٹنے میں مددگار ہو سکتے ہیں حالانکہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف اس کے برعکس ہے اگر وبا خطے میں پاؤں جما گئی تو اس کے دور رس نتائج ہوں گے خطے میں چند حکومتوں کے پاس ہی مناسب حق حکمرانی ہے سعودی عربیہ میں پہلے ہی اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے اب بے شک نوجوانوں کی خواہشات سے اٹھنے والا عرب اسپرنگ اب خون آلود ہو چکا ہے لیکن وہ تناؤ اب بھی اپنی جگہ موجود ہے جس نے عرب اسپرنگ کو جنم دیا تھا انسانی تاریخ پر جنگوں اور وبا کے گہرے نقوش موجود ہیں بدقسمتی سے ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے ہی دور کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں اور تاریخ سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں مشرق وسطیٰ کو یہ وبا ایک ایسی افرا تفری میں مبتلا کر سکتی ہے جس میں کسی بہتری کا تصور بھی محال اور یہ بات واضح ہے کہ جو ملک بھی اس وبا کو مکمل طور پہ ختم کرنے میں ناکام رہا اس کا رابطہ پوری دنیا سے کٹ جائے گا جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور سروروں کی بندش کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر الخمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون پریس کریں اللہ حافظ